நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வந்து மீனாட்சி நான் ஏய் மீனாட்சி இதெல்லாம் பார்க்க வடா நான் உயிரோடு திரும்ப வந்த என்ன பா நினைச்சு <laughs> 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 
அவனுக்காக யாராவது ஒரு சுட்டு கண்ணீர் விட்டீங்க அப்புறம் கெட்ட கோபம் வந்துரு நல்ல வேலை கல்யாணத்துக்கு முதலாலே கையும் கலம மாட்டினியா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அந்த பையன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா மீனாட்சி காலமுறாம கண்ணீர் விட்டுக்கணும் அது இல்லடா ஒரு <laughs> 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 நிச்சயிக்கப்பட்ட தேதியில நிச்சயிக்கப்பட்ட நேரத்துல மீனாட்சி கல்யாணம் நடக்கும் எப்படிப்பா நீங்க மனச போட்டு குழப்பிக்கிறாம இருங்க இந்த கல்யாணத்தை நான் நடத்தி காட்டுறேன் நின்னே <laughs> போச்சு <laughs> கடைசியில போச்சு கைய விட்டு போச்சு அவ்வளவுதான் நமக்கு அந்த குடுப்பின இல்ல அந்த மகாலட்சுமி நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு நமக்கு குடுப்பின இல்ல ஆனா ஒண்ணு எல்லாத்துக்கும் காரணம் உன் முட்டால் தனம் தாண்டா எதை வேணா மன்னிக்கலாண்டா ஆனா முட்டால் தனத்தை எப்பவுமே மன்னிக்க முடியாது முட்டால் தனத்துக்கு மன்னிப்பே கிடையாது தப்பு பண்ணலப்பா தெரியா இடியாட்டு தப்பு பண்றவனா இருந்திருந்தா பிரச்சனையே இல்லையே தப்பு பண்றதுக்கு புத்திசாலி தனம் வேணும்டா அது உங்ககிட்ட கிடையாது பண்ணாத தப்புக்கு மாட்டிக்கிட்டு முடிக்கிற முட்டால் தரம் தானே அவங்ககிட்ட இருக்குது உங்களுக்கே தெரியுது இல்ல அவன் தப்பு பண்ணலன்னு போய் பேசி பாருங்க ஏண்டி காலையில கல்யாணத்தை வச்சுக்கிட்டு நடு ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு மீனாட்சி இப்படி எவனையாவது கட்டி பிடிச்சி நின்று இருந்தா நீ என்னடி பண்ணிருப்ப சொல்லு என்ன பண்ணிருப்ப தப்பா தாங்க நினைச்சிருப்ப அதுதான் அதே தான் அவங்களும் நினைக்கிறாங்க இந்த முட்டால யாரிடி பண மரத்து கீழே நின்று பால குடிக்க சொன்னது முடிஞ்சு <laughs> 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 இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ண மாட்டாண்டா என்னோ 
வார்த்த <laughs> ஒன்னு <laughs> 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 எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சா கல்யாணம் இல்லையா எவ்வளோ போராட்டம் எவ்வளோ சண்டை எவ்வளோ அழுக இது எதுக்குமே அர்த்தம் இல்லையா என்னோட பேசு மீனாச்சு சண்டை போடு திட்டு அழு இல்ல நான் இப்படி ஏன் பண்ணனாச்சு கேளு மீனாச்சு நான் பண்ண ஒரே தப்பு நீ சொன்ன பேச்ச கேட்காம அவ்வளவு போய் பார்த்ததுதான் வேற எந்த தப்பும் பண்ணல மீனாச்சு போற வரைக்கும் கூட நான் அவ்வளவுதான் பார்க்க போறேன் தெரியாது கல்யாண வீட என்ன குற்றவாளி மாதிரி பாக்குது நீ என்ன நம்பலனா வேற எவனி நம்புவ அந்த நேரத்துல மீனாச்சு 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 உனக்கு என் கூட பேச பிடிக்கல உன் கண்ணில் கொஞ்சம் கூட அந்த காதல் இல்லடி நீ வேற யாரோ மாதிரி இருக்க என்ன வேற யாரோ மாதிரி பார்க்க இந்த மௌனத்துக்கு பின்னாடி சம்பந்தம் இல்லைன்னு மட்டும் எனக்கு புரியுது எனக்கு வேற வழி தெரியல நானா போலனா உங்க அண்ணன் என்ன கழுத்து பிடிச்சி வெளில தள்ளி எதுக்கு மீனாச்சு நானே போறேன் நான் போலனாலும் உனக்கு கஷ்டம் சோகம் மன்னிப்ப தவிர
நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் பொறுமையா விசாரிச்சிருக்கலாம்ல இதுக்கு மேல விசாரிக்கிறது என்ன இருக்கு விடிஞ்சா கல்யாணம் மொட்டை மாடியில அந்த கலவாடிச்சிருக்க கட்டி முடிச்சு முத்து கொடுத்துருக்காடா இல்ல மாப்பிள என்ன எது நடந்துச்சுன்னு தெரியாம ஏன்னா இரண்டு கண்ணால பாத்துடா அத பத்தி பேசுறான ரத்தம் கொதிக்குது மீனாச்சா மூஞ்சில தூணு துப்பிடி போயிட்டா மாப்பிள என்னடா சொல்ற ஆமாடா மாப்பிள இலை இதெல்லாம் வேற எந்த பொருளா தாங்கிருவா ஒரு வார்த்தை மீனாச்சா வீட்ட பேசணுமே தூணு துப்பிட்டு போயிட்டே இருந்தாடா அதுக்கப்புறம் தான் அவன் அடிச்சே வரட்டினேன் அந்த யாமணி மேல ஆசை அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியதானே எதுக்கு மீனாட்சி லவ் பண்ணிட்டு அவளை கூட்டிட்டு சுத்திட்டு இருக்கா என்ன பண்றானே புரியல மாப்பிள அதான மாப்பிள எனக்கும் புரியல ஆனாலும் இத்தனை நாள் அந்த போலதே மிரட்டிட்டு இருக்கு மிரட்டிட்டு இருக்குன்னு சொன்னா இல்ல அதெல்லாம் சுத்த போயிடா சரி இப்ப என்ன செய்ய போற உதவிக்கிறேன் <laughs> 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 என் தங்கச்சி வாழ்க்கை பொங்கல் தாண்டா இருக்கு ஏய் ஒரு தப்பான உடம்பு அந்த அலையில கட்டி நினைக்காதரா என் தங்கச்சி ரொம்ப நல்ல உடம்பு மாப்பிள என்ன மாப்பிள மீனாட்சி பத்தி எனக்கு நான் தப்பா நினைக்க மாட்டேன் சரிடா நம்ம எதுவும் இங்க பெண்ணு பேச வேண்டாம் மண்டபத்துக்கு போலவா இல்ல கடைசி வரைக்கும் நீ சம்மதம் சொல்லவே இல்லையடா டேய் நீ கேட்டு எனக்கு என்ன நான் மாட்டன் சொல்லிருக்கேன்னா என்ன மாப்பிள நான் சொல்றேன்ல மீனாட்சி கல்யாணம் கண்டிப்பா நாளைக்கு நடக்கும் சரியா மீனாட்சி என்னடா சொன்னா ஒன்னு சொல்லப்பா நான் வேணா போய் வேணாம்ப்பா வேணா உனக்கே தெரியலையா நீ போய் பேசுறது எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு இதுல என்னடா தப்பு இருக்கு நீ எந்த தப்பும் பண்ணல நீ அத விட்ட போய் சொல்லி முடிஞ்சு போச்சுமா முடிஞ்சு போச்சு நானே போட்டு உடைச்சிட்டேன் எதுவுமே இல்லாதவனுக்கு பொக்கிஷம் மாதிரி அவன் கிடைச்சா அதை எப்படி பத்திரமா வச்சு தெரியலப்பா தெரியல நீ அது ஒட்டாது அவ என்ன பண்ண போறான் தெரியல ஆனா நான் என்ன பண்றதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் போறேன் என்னால இங்க இருக்க முடியாதுப்பா போதும்பா அவள பார்த்ததுல இருந்து இன்னி வரைக்கும் தினம் தினம் கஷ்டம் தான் சரவணா சரவணா சந்தோஷமா தானடா இருந்த சந்தோஷமா தான் இருந்த ஆனா அந்த சந்தோஷத்துக்கு நான் தகுதி இல்லாதவம்மா தகுதி இல்லாம ஒரு விஷயத்தை அனுபவிக்கிற மாதிரி ஒரு கஷ்டம் உலகத்திலேயே கிடையாது இப்ப கூட 
அவன் நம்பிக்கை உடைச்சிட்டு இருந்தா எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு நான் தப்பு பண்ண தண்டனை அனுபவிக்கிறேன் அவன் என்னமா தப்பு பண்ணா காலையில கல்யாணத்தை வச்சுக்கிட்டு அவன் குடும்பமே அழுதுகிட்டு இருக்கு அவங்க என்ன தப்பு பண்ணாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் எதுக்கு இந்த தண்டனை எல்லாம் என்னோட முட்டால் தடுத்தால நீங்களும் கிளம்புப்பா நான் வரல சார் அவனா இந்த கல்யாணத்துக்காக நான் எவ்வளோ விஷயத்த கழிச்சு போட்டுட்டா அதுக்கு பதில் தெரியாம நான் இங்கேருந்து கிளம்ப முடியாது லூஸ் ஆங்க நீங்க புள்ளைய அடிச்சு துரத்தி போட்டாங்க நீங்க என்ன கிளம்ப மாட்டேன் நாடபடிக்கிறீங்க கொஞ்ச நேரம் வாய முடிட்டு இருக்கியா சரவணா தனியா போயிடுவேன்லப்பா நிச்சயமா தற்கொலை பண்ணிக்க மாட்டப்பா என் தப்புக்கான தண்டனை என்னன்னா நிறைய அனுபவிக்க வேண்டியது இருக்கு நான் எங்கேயும் போயிட மாட்டேன் எப்படாதீங்க நான் சம்பந்தியை பார்க்கணும் என் மருமகளை பார்க்கணும் நீ பண்ண தப்புக்கு நான் அவங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் அதுக்கு பிராய்ச்சித்தமாக என்ன செய்ய முடியும்னு பார்க்கணும் ரொம்ப அவமானப்படுத்துவாங்க அசிங்கப்படுத்துவாங்க அது அவங்க பழக்கம் இல்லடி நம்ம பழக்கம் நம்ம தான் அவங்கள ரொம்ப அசிங்கப்படுத்திட்டோம் அவமானப்படுத்திட்டோம் ஏதாவது செய்ய முடியுமான்னு பார்க்கறதுக்கு தான் நம்ம இங்கே இருக்கிறோம் சரவணா ஒரு நிமிஷம் இப்படி ஆவும் நினைக்கலையடா வேணாப்பா இவ்வளவு காதலிச்சிங்களடா இப்படி பிரியத்துக்காகவா நான் கிளம்புறப்ப அவ கண்ணை பார்த்தப்பா அதுல காதலே இல்லப்பா என்ன அர்த்தம் ஏதாவது பேசுங்க இது சரியா வருமாப்பா சரி வேற என்ன சரியா வரும் சொல்லுங்க கோச் கதை தமிழ் அம்மா கோவம் போறதுக்கு இல்லம்மா நீங்க மட்டும் அப்படி யோசிக்கிறீங்க நாங்க யோசிக்க மாட்டோமா இப்ப ராத்திரி ரெண்டு மணிமா காலையில ஏழு மணி கல்யாணம் இதுக்கு நடுவில் வேற என்ன அதிசயம் நடக்கும் நினைக்கிறீங்க இல்லப்பா இத கொஞ்சம் தள்ளி போட்டு தள்ளி போட்டா நீங்க தானே நாளைக்கு கல்யாணம் நடந்தாலும் சொன்னீங்க அப்படியே மாத்தி பேசுறீங்க என்னாச்சு உங்களுக்கு ஆத்திரப்படாத தமிழ் அருணாச்சல் நல்லவே இல்லைன்னு நீங்க ரெண்டு பேரும் நினைக்கிறீங்களா அவனை பத்தி அப்படி நினைக்க முடியுமாடா பண்ண நிச்சயத்தை வேண்டான்னு சொன்னப்போ பெருந்தன்மையா ஏத்துக்கிட்டவன் நிச்சயத்துக்கு அவன் போட்டு செய்யின திருப்பி கொடுத்தப்போ 
மீனாட்சி கல்யாணத்துக்கு பரிசா இருக்கட்டும்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னவன் அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எந்த விஷயத்தையும் மனசுல வச்சுக்காம நம்ம வீட்டுக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கிறான் அப்பா ரொம்ப சரியா சொன்னீங்கப்பா நான் சொல்லியிருந்தாலும் இவ்வளவு கோரிக்கையாவும் அழகாகவும் சொல்லிருக்க முடியாது அவன் நல்ல மனுஷன் மட்டும் இல்ல எனக்கு கிடைச்ச நல்ல ஃப்ரெண்டு நான் சொன்னா என்ன வேணாலும் செய்வேன் முதல்ல அவனை கட்டிக்கேன்னு சொன்னா சரிங்க அதுக்கப்புறம் வேணாம்னு சொன்னா அதுக்கும் சரிங்க இப்ப திரும்பவும் கட்டிக்கிறான் கேட்டா அதுக்கு எந்த தயக்கம் இல்லாம சரின்ற இவ முன்னாடி அவெல்லாம் கால் தூசி வர மாட்டேன் அருணாச்சலம் வேற சரவணம் வேறப்பா வேற வேற தான் இவன் நல்லவே அவன் கெட்டவே இவன் நிதானமானவே அவன் அவசர புத்திக்காரன் இவன் ராமே அவன் பொம்பளை பொறிக்கு சமயத்தில் நம்ம எந்திரிச்சு நிற்கிறதுக்கு அருணாச்சலத்தை விட்டு எனக்கு வர வழி தெரியல வேற ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்க இப்போதைக்கு வேணும் அந்த கல்யாணம் வேணான்னு முடிவெடுக்கலாம் அது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் ஆனால் வாயில் விற்று வீட்டு அடமான வச்சு கல்யாணத்துக்கெல்லாம் செலவு பண்ணியிருக்கேன் பணத்தை விட்டு தெலுங்க அருணாச்சலம் மாப்பிள்ளையாக வருது உங்களுக்கு பிடிக்கலாம்டா சொல்லுங்க விட்டுருவோம் தமிழ் சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதுப்பா மீனாட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அவ வாழ்க்கையில எது வேணும் வேண்டான்னு அவதான் முடிவெடுத்திருக்கா இந்த முடிவை கூட அவளே எடுக்கட்டும் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் எல்லாரும் யாமணி ஒரு வில்லியா தான் பார்க்கறாங்க இந்த கல்யாணம் நின்று போனதுக்கு அவதான் காரணம் நினைக்கிறாங்க ஆமா ஒரு விதத்தில் அவளும் தான் காரணம் அதுக்காக நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் சரணா ஆனா உண்மையாவே இந்த கல்யாணம் நின்று போனது காரணம் மீனாட்சி தான் சரவணா இல்ல சார் நடந்த எல்லா குழப்பத்துக்கும் காரணம் நான் ஒரே ஒருத்தன் தான் எப்படி என் லைஃப்பில் நடந்த எல்லா நல்ல விஷயத்துக்கும் நான் தான் காரணமோ அதே மாதிரி எனக்கு நடந்த கெட்ட விஷயங்களுக்கும் நான் தான் காரணம் நான் யாமணி தப்புன்னு சொல்ல மீனாட்சியும் தப்புன்னு சொல்ல யாமணிக்கு நான் பண்ண தப்புக்கு தண்டனை கடிச்சிடுச்சு அதே மாதிரி தான் மீனாட்சிக்கும் மனசுக்குள்ள அவளை வச்சுக்கிட்டு ஜாமினி கிட்ட கட்டிக்கிட்டேன்னு கேட்டது மீனாட்சி நான் பண்ண தப்பு அதுக்கும் சேர்த்துதான் அந்த தண்டனை உண்மையிலே யார் மேலே எனக்கு கோவம் இல்லை சார் என் கோவம் வருத்தம் எல்லாம் என் மேல தான் இதுதான் தலையில எழுதிருக்கு அதை எப்படி மாத்த முடியும் இல்ல சார் சார் ஒரு நிமிஷம் என் கூட கொஞ்சம் வா இல்ல சார் என்ன விடுங்க நான் போறேன் இந்த நிலைமை நீ தனியா போகணும் எங்க கூட வந்து கொஞ்ச நாள் இரு சார் என்ன விடுங்க சார் நான் போறேன் இல்ல சொன்ன கேடு சார் வா என்ன சார் இப்படி அடம் பிடிக்கிறீங்க சார் இல்ல நீ மூடி நீ போக கூடாது வா ஏறு சார் உள்ள போ சார் உட்கார் வா உட்கார் சார் மீனாட்சி சும்மா நடந்ததே நினைச்சு கவலைப்பட்டு இருக்காத எல்லாம் சரியாயிடும் நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் வெளியில இருக்கீங்களா
வரைக்கும் உங்க கல்யாண விஷயத்துல அண்ணன் எதுவுமே கேட்டதில்லை எனக்கு சரவணே வேணும் அவனை எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் நீ என்னென்ன சொன்னையோ அது எல்லாத்தையுமே அண்ணன் கேட்டேன் நீ எப்பயெல்லாம் அவனை வேணும்னு சொன்னையோ அப்பயெல்லாம் நானும் வேணும்னு சொன்னேன் நீ எப்பயெல்லாம் அவங்க கூட கோவப்பட்டையோ அப்பயெல்லாம் நானும் கோவப்பட்டேன் இந்த அண்ணனுக்கு தனியாக விருப்பம் விருப்பம்லாம் கிடையாது உன் காதல் உன் கல்யாணம் எல்லாமே உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடக்கணுன்னு தான் நானும் அப்பவும் உறுதியாக இருந்தோம் மொட்ட மாடியில் அந்த பொண்ணோட அவனை பார்த்தப்ப ரத்தம்லாம் அப்படி கொதிச்சிச்சு மீனாச்சி அவன் உனக்கு துரோகம் பண்ணுறான்ற ஒரே கோபம் மட்டும்தான் எனக்கு அதே அவனை அடிச்சு துரத்த வேண்டியதா போச்சு என்ன நடந்தாலும் நாளைக்கு இந்த கல்யாணம் நடந்தே ஆகணும்ப்பா எனக்கு நல்லா தெரியும் திரும்ப வந்த பயில கல்யாணம் பண்ணிக்கிற நீ விரும்ப மாட்ட குறைஞ்சபட்சம் கொஞ்சம் மான மரியாதை உங்ககிட்ட கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லை எனக்கு அவன் தான் வேணுண்டா சொல்லுமா நான் போய் அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சு அவன் கையில் கால விழுந்து கூட நான் அவனை கூட்டு வர கண்டிப்பா ஒருத்தரோட தொட வேணும் ஒருத்தனை பார்த்து இப்போதான் பேசிட்டு வர்றேன் நான் யாரை சொல்கிறேன்னு உனக்கே புரிஞ்சிருக்கோம் என்னோட குடும்பத்தோட மானத்தை காப்பாற்றுறா நண்பா என் தங்கச்சியோட மானத்தை காப்பாற்றுறா மாப்பிள்ளு கேட்டு வந்திருக்கேப்பா அதுக்கு அவன் சொன்ன ஒரே வார்த்தை உனக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன்றது மட்டும்தான் நிஜமாவே உன் உதவியா கூட பிறந்த உங்ககிட்ட வந்து கேட்டு நிக்கிறேன் ஆமாப்பா நீ இந்த அண்ணனை நம்ம குடும்பத்தை நேசிக்கிறது உண்மையா இருந்தா அந்த அண்ணா சொல்லத்தை கல்யாணம் பண்ணிக்கல அண்ணே அதிகாரமா சொல்லடா குடும்ப மனத்தை காப்பாத்துறதுக்கு உங்ககிட்ட அண்ணன் பிச்சா கேக்குறேண்டா ஐயோ அண்ணன் என்னென்ன இப்படி எல்லாம் பேசுற வேற வழி தெரியலமா இன்னைக்கு அப்பா இருக்க நிலைமையில உன் கல்யாணத்தை பாக்குறதுக்கு அவர் இருப்பாராட்டே தெரியல இது எல்லாத்துக்கும் பதில் இந்த கல்யாணம் தான் இந்த கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காதன்ற பதில் உங்ககிட்ட இருக்கு அவன் தான் முக்கியண்டா இந்த கல்யாணம் நடக்கட்டும் இல்ல குடும்பம் தான் முக்கியண்டா அருணாச்சலம் கூட அந்த கல்யாணம் நடக்கட்டும் மீனாச்சி நிச்சயமா நீ மோசம் போக மாட்டடா அதுக்கப்புறம் மோஷ்டம் நான் வரேம்மா சாரி <laughs> 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 நான் வேணும்னா போய் மீனாட்சி கிட்ட பேசட்டா சரி வருவா 
என்னை தவிர வேற வேற யாருப்பா போய் பேச முடியும் நானே போய் சரவணன் நல்லவன் அவங்க நம்பி தானே பாகணும் அவங்களோட பிரச்சனையும் அவங்க ரெண்டு பேரும் நடுவில் ஏதோ இருக்குன்னுதான் நீ போய் சரவணன் நல்லவனா அவங்க எப்படி நம்புவாங்க பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண போய் சொல்றதா நினைக்க மாட்டாங்க நான் சொல்றேன் தப்பா எடுத்துக்காது சரவணா மீனாட்சி எப்படி ஒன்று சந்தேகப்படலாம் அவளும் பொண்ணு தானம்மா உங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி பாக்குறப்போ அவளுக்கு கோவம் வருது நியாயம் தானே அது இல்லப்பா ஒரு நிமிஷம் என்னன்னு கேட்டிருந்தா இந்த பிரச்சனையே இல்லைல்ல அந்த இடத்துல நீ இருந்திருந்தா இப்படிதான் செஞ்சிருப்பியா கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் ராத்திரி யாரை பார்க்கவே கூடாதுன்னு சொன்னாலும் அவளை அணைச்சிக்கிட்டு சரவணன் நிற்கிறான் கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பார் அந்த பொண்ணு எவ்வளோ டிசப்பாயிண்டாக இருக்கும் யாராக இருந்தாலும் கோவம் வரது நம்ம செய்யும் அந்த இடத்துல போய் விளக்கெல்லாம் கொடுக்க முடியாது கொடுத்தால் எடுபடாது நீ வாய் மூடிட்டு வந்த அதனால தானம்மா கரெக்ட்பா இந்த தப்பை யாமினி பண்ணியிருந்தா பரவாயில்ல மீனாட்சி பண்ணியிருக்க வேண்டாம்ல நல்லவ கெட்டவெல்லாம் இல்லைம்மா எல்லாரும் பொண்ணு தானே எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நிதானமாக யோசிக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தில் இப்படி தான் நடந்துப்பாங்க இப்போ என்னப்பா பண்ணுறது ஏதாவது பண்ணணும்ப்பா என்ன சார் உனா எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிற இல்லை சார் என் மேல தான் தப்பு அதுக்கான தண்டனை நான் ஏற்றுக்கு தான் ஆகணும் அப்பா ஏதாவது பண்ணுங்கப்பா ஹலோ என்னது அதுக்குள்ளையா என்னம்மா யாருமா போன்ல கல்யாண வீட்டில இருந்து சமையல்காரரு என்ன புது பிரச்சனை மீனாட்சிக்கு சொல்லுமா மீனாட்சிக்கு அதே மேடையில வேறொருத்தரோட கல்யாணம் பண்ண ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க அருணாச்சலம் தமிழோட ஃப்ரெண்ட் அது எப்படி அவ்வளோ சீக்கிரம் முடியும் அந்த அருணாச்சலத்தோட தான் மீனாட்சிக்கு ஏற்கனவே நிச்சயதார்த்தம் நடந்திருக்கே அவன் தமிழோட ஃப்ரெண்டு தமிழுக்காக எது வேணாலும் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு புரியல நான் இந்த நேரத்தில் சரவணா அப்படி நடந்துட்டு இருக்க கூடாது நடந்துக்கிட்டான் அவனை பார்க்கும்போது எனக்கே கோபம் வருதுங்க மீனாட்சி கோவப்படுறது நியாயம் தானே சரவண கிளம்பி போயிட்டான் நானே அவனை போடான்னு சொல்லிட்டேன் நான் இப்போ இங்க வந்தது சரவணனுக்காக மன்னிப்பு கேட்கவோ இல்ல அவனை மன்னிச்சு நீங்க ஏத்துங்கன்னு கேட்கறதுக்காகவோ இல்ல எனக்கு தெரியுங்க என் காதிலையும் அரசல் புரசலாம் வந்து விழுந்தது நாளைக்கு அதே முகூர்த்தத்துல மீனாட்சிக்கும் அருணாச்சலத்துக்கும் கல்யாண ஏற்பாடு நடக்குதுன்னு தமிழ்தான் நல்லது நான் உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன உதவியை கேட்டு வந்திருக்கேன் என்ன சொல்லுங்க என் பிள்ளையே கல்யாணம் பண்ணாட்டாலும் மீனாட்சி எனக்கு சொந்தம் 
உங்கள் பொண்ணு கல்யாணத்தில் கலந்துக்கிறதுக்கு எனக்கு நீங்கள் அனுமதி தருவீங்களோ என்ன நீங்கள் இப்படி பேசுகிறீங்க நடந்தது எதுவாக இருந்தாலும் நான் உங்கள் மேலே வச்சுருக்கிற அன்பு மரியாதையும் எப்பவும் போல தான் இருக்கும் நீங்களும் அதே மாதிரி அதை நேசிப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் உங்கள் மருமக கல்யாணத்தில் கலந்துக்கிறதுக்கு யாருடைய அனுமதி வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தாராளமாக கலந்துக்கலாம் ரொம்ப நன்றிங்க முடியும் <laughs> உங்க பேச்ச மதிச்சு அவன் என்கிட்ட வந்து எந்த கோவமும் இல்லாம பேசிட்டு இருக்கான் அது அவனோட பெருந்தன்மை அத அவன் என் மேல வச்சிருக்கிற சாஃப்ட் கார்னர் நான் நினைச்சா நான் தான் முட்டாள் அவன் ஏமாத்தினான் பதில் கண்ணி அவனை டார்ச்சர் பண்ண அவன் நிஜமா அவனை ஏமாத்தணும்னு நினைக்கல நீ இந்த கல்யாணம் நிக்கணும்னு நிஜமா இதெல்லாம் பண்ணல அழச மறந்துட்டு இப்ப என்ன பண்ணணும் யோசி இங்க பாரு அவளுக்கு ஒரு நாள் சத்தம் கல்யாணம் நடந்து முடிஞ்சா இதில் பாதிக்கப்பட போகிறது நீயும் சரவணம் மட்டும்தான் நீங்கள் ஏன் சேரக்கூடாது இது ரெண்டு மணி நேரம் படம் இல்லைப்பா அவசர அவசரமாக முடிவு பண்ணுறதுக்கு இது வாழ்க்கை இந்த நிமிஷத்தில் எனக்கு சரவணன் மேலேயோ அவனுக்கு ஏ மேலேயோ எந்த காதலும் இல்லை அதுதான்ப்பா உண்மை எனக்கு அவன் மேலே கோவம் இருந்துச்சு கல்யாணம் நின்னத்துக்கு அப்புறம் இது பாவம் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமோனு எனக்கு ரொம்ப கில்ட்டியா இருக்கு சரவண மனசளவுல உடஞ்சு போயிருக்கான்பா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இது என்னோட தப்பு மட்டும் இல்ல அவனோட தப்புன்னு அவனுக்கு தோணுது அதனால்தான்பா அவன் அமைதியா இருக்கான் நிஜமா பார்த்தா நான் சரவணன் வாழ்க்கை அழிச்சிட்டேன்பா ஆமாம்பா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் சாகர வரைக்கும் மீனாட்சியை மட்டும்தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அப்படி ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நான் என்னப்பா செய்யறது சரவண வேண்டாம்ப்பா சரியா வராது நான் கிளம்புற சார் எங்க போற என்ன 
நான் நூறு வருஷம் சுமங்கலைய வாழணும்னு வேண்டிக்கிட்டேன் அடிப்பாவி என்னடா நீ எனக்காக வேண்டிப்ப நினைச்சு நான் உனக்காக வேண்டிட்டேன் கடைசியில நீ உனக்காக தான் வேண்டிட்டியா டேய் மக்கப்பையா நான் நூறு வருஷம் சுமங்கலையா இருக்கணும்னா என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் நீயும் நூறு வருஷம் இருக்கணும்னு அர்த்தம் ஓ ஓ எக் ஸ்டோன் மே தோமாங்க வா யா யா மீனச்சி ஒரு நல்ல போட்டோ எடுக்கணுமே எடுக்கலாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா ஏதாச்சும் என்னடா வித்தியாசமா இல்ல ஏதாச்சும் வித்தியாசமா மீனச்சி என்ன நமக்கு எத்தனை குழந்தைங்கன்னு சொன்ன சரி போன போட்டோம் ஐயோ வேணும்னா இது கூட இப்பெல்லாம் ஸ்டைல் இல்லடா நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் அதான் கரெக்ட் ஆனா நம்ம கதையில ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் என்ன எனக்கு இருவர் உனக்கு இருவர் மொத்தம் நாலு பேரு அதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் என்ன சொல்ற ஒரே நிமிஷம் போகமாட்டேன் <laughs> சொல்லு <laughs> <laughs> போமாட்டேன் நீ ஏன் என்ன துரத்தனாதான் உண்டு நானா போமாட்டேன் நீச்சல்ங்க <laughs> 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 அன்பு காதல குளத்துல முங்கிட்டான் அலராம அமைதியை உக்காந்துட்டு
எங்க சரம் என காணும் ஏன் ஈரத்தோட நிக்கிற இந்த தலை தப்பிட்டு கேடி எனக்கு நீச்சல் தெரியாது உனக்கு தெரியும் தண்ணிக்குள்ள காணாம போயிட்டேன் கவலை விட உட்காந்து இருக்கிறா எனக்கு தெரியும்டா உனக்கு ஒண்ணும் ஆகாதுன்னு நீ எல்லாம் இங்க கேட்டு ரியாக்ட் பண்றவன் நாலாம் இங்க கேட்டு ரியாக்ட் பண்றவன் உனக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு என் மனசு சொல்லுச்சு ஒருவேளை உன் மனசு நீ தப்பா சொல்லியிருந்தா தப்பா சொல்லாது சொன்னதும் இல்ல முத முதல்ல உன்னை பார்த்தப்ப இவன் தான் உன் கூட வாழ்க்கை பூரா வர போறான்னு சொன்னது இந்த மனசுதான் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு தடவை நமக்குள்ள பிரச்சனை வந்தப்பவும் நீ வேணுமா வேண்டாமான்னு என் மனசு தான் கேப்ப அது வேணும் தான் சொல்லிருக்கு நான் மட்டும் என் புத்தி சொல்றதை கேட்டிருந்தா நம்ம எப்போ பிரிஞ்சிருப்போம் மனசு சொல்றத கேக்குறவனா மீனாட்சி இருக்கிறப்போ உனக்கு ஆயிடுமா அந்த யமனே வந்தாலும் என்ன தாண்டி உன்னை என்கிட்ட இருந்து பிரிக்க முடியாது யமனி யமனே வந்தாலும் அப்புறம் என்ன யாமனி என்னடா ஊரிது அவசரத்துக்கு ஊற விட்டு ஓடி போலான்னு பார்த்தா பஸ் கூட கிடைக்க மாட்டேது என்ன சார் பஸ்ஸா நானும் பஸ்ஸுக்காக தான் சார் வெயிட் பண்ணுறேன் ரொம்ப நேரமாக பார்க்குறேன் எந்த பஸ்ஸையும் காணும் லிஃப்ட் கேட்டு போகலான்னு பார்த்தா சைக்கிள் கூட வர மாட்டேது நீங்க எங்க சார் போகணும் ஹலோ உங்களை தான் கேட்குறேன் எங்கே போகணும் பேச்சு வராதா என்னடாச்சு கல்யாண மண்டபத்தில் இருக்க இங்க என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க மாப்பிள டே மாப்பிள யாராவது என்னடாச்சு டே மாப்பிள சொல்றா மயங்கி விழ போற மரியாதைய குடி குடின்னு வாங்கி வைக்கிற என்னம்மா எதுவுமே சாப்பிடாம இருக்காங்க பாலியாது குடின்னு சொல்றேன் நான் மீனாட்சி கூட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் வெளியிருங்க உனக்கும் சேர்த்து தான் சொல்றேன் எனக்கு கூட தெரியாம அப்படி என்ன பேச போறீங்க போன்னு சொல்றான்ல எதையாவது பேசி ஒழுங்கா இருக்கிற மனச திரும்பவும் குழப்பி வச்சிடாதீங்க எனக்கு தெரியும் போ இப்படி தான் சொல்றான்ல நினைச்சு பெரிய தப்பு பண்றாங்களோன்னு எனக்கு தோணுது 
கல்யாண மண்டபத்தை கொடுத்த அட்வான்ஸு காய்கறி வாங்கின காசு இதெல்லாம் வீணா போகும்னு நினச்சி ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணக்கூடாதுமா அதுலேயும் உன் கல்யாணம் அப்படி நடக்கவே கூடாதுமா திரும்பவும் சரவணனை ஏற்றுக்கானே சொல்ல வரீங்களாப்பா இல்லைம்மா சரவணனை மனசில் வச்சு நான் பேச வரல என் பொண்ணுக்கு எது சரி எது தப்புன்னு மட்டும் யோசிக்கிறேன் நீ சரவணனை கல்யாணம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஆனால் அவசரப்பட்டு அருணாச்சலத்தை கல்யாணம் பண்ணுறது சரியாக வராது கல்யாணம் நின்று போனது நின்று போனதாகவே இருக்கட்டும் நிதானமாக என்ன செய்யறதுன்னு யோசிக்கணும் அவசர அவசரமாக ஒருத்தரை கூட்டிகிட்டு வந்து உங்கள் கழுத்தில் தாலி கட்டு சொல்கிறது முட்டாள்தனமாக இருக்குமா எல்லாரும் அவசரத்திலும் கோபத்தில் இந்த கல்யாணத்தை முடிவு பண்ணியிருக்காங்கம்மா இது சரியாக வராதுமா நான் எவ்வளோ சொல்லி பார்த்துட்டேன் யாரும் கேட்குற மாதிரி இல்லை நீதாம்மா உனக்கு பிடிக்காத இந்த கல்யாணத்தை வேண்டான்னு சொல்லணும் கல்யாணம் வேணுமா வேணாமான்னு யோசிக்கிற நிலைமையில இல்லைப்பா நீங்க போங்கப்பா பாவண்ட மாப்பிள்ள மீனாட்சி அவளுக்கு வேறு வழியே இல்லை நம்பி நம்ம அவரை கை விட்டுட்டான் மொத்த குடும்பம் இப்போ சிக்கல்ல இருக்கு இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கிறத தவிர அவளுக்கு வேறு வழியே இல்லை டேய் மாப்பிள்ள நான் சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்கிறாத அந்த பயதான் வேணும்னு ஒத்த காலில் பிடிவாதமாக நின்றது மீனாட்சி தான்டா நாங்கள் யாருமே அவள் இஷ்டத்துக்கு கொடுக்க நின்றதே கிடையாது வேணுன்டா அவள் சொன்னதை நாங்கள் அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டோம் நேற்று ராத்திரி இப்படி ஒரு கேவலமான ஒருத்தர் வேணாம்னு சொன்னது மீனாட்சி தானே அதுக்கப்புறம் தான் நான் அவனை அடித்தே துரத்துனேன் மாப்பிள்ள மீனாட்சி பிடிக்காத எந்த விஷயத்தையுமே நம்ம குடும்பத்தில் பண்ண மாட்டோம் மாப்பிள்ள அதுவும் இல்லாம அவளுக்கு பிடிக்காத எந்த விஷயத்தையும் அவட்ட நான் திணிச்சதே கிடையாது அவளுக்காக எங்க குடும்பம் என்னென்ன பண்ணிருக்குன்னு அவளுக்கு தெரியாத என்ன இது அவரோட நேரம் எங்க குடும்பத்து மேல அவ வச்சிருக்க மதிப்பு மரியாதை இப்ப காட்ட வேண்டிய நேரம்டா அவளுக்கு இதுல சம்மதம் தாண்டா டே நீ இன்னைக்கு நடக்க போற ஒரு நாள் விஷயத்த பத்தி பேசிட்டு இருக்க ஆனா நான் அவ கூட வாழப்போற வாழ்க்கைய பத்தி யோசிக்கிறேன் அவ கடத்துல தாலி கட்டது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாதுரா ஆனால் இந்த கல்யாணம் நடந்ததுக்கப்புறம் அவள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் எனக்கு தெரியுண்டா மீனாட்சி இந்த கல்யாணத்துக்கு முழு மனசோட சம்மதிக்கலன்ட்டு ஆனால் அதுக்காக விருப்பம் இல்லாத ஒரு பொண்ணு கடத்துல என்னால் தாலி கட்ட முடியாது ஏய் அப்ப நான் சொல்றதுல உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா இருக்குடா நீ போய் சொல்ல மாட்ட ஆனால் உன் குடும்ப சூழ்நிலைக்காக மீனாட்சி போய் சொல்ல சான்ஸ் இருக்குல்ல ஏய் இப்போ என்னடா ஆகணும்னா ஒரே ஒரு தடவை மீனாட்சி கிட்ட பேசணும் தனியாக பேசணும் அவளுக்கு இந்த கல்யாணத்தில் முழு சம்மதமானு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒருவேளை அவளுக்கு இந்த கல்யாணத்தில் முழு சம்மதம்னா அப்புறம் இதில் யோசிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லடா மாப்பிள்ள எனக்கும் சம்மதம் தான் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் 
இருந்தாலும் நீ உன் குடும்பத்துக்காக இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்ட அப்ப நீ உன்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திக்கிட்டு தான் உன்னால உன்னை மாத்திக்க முடியும்ன்ற நம்பிக்கை உனக்கு இருக்கணும் அந்த நம்பிக்கை உனக்கு ஒரு தூளி இருந்தா போதும் நம்ம தாராளமா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை உனக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லைன்னா அப்புறம் இந்த கல்யாணத்தை பத்தி பேசி எந்த பிரச்சனமும் இல்லை வாழ்க்கையில நம்ம விரும்புகிற பல விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் நமக்கு கிடைக்கிற விஷயங்களை நம்ம விரும்ப பழகிக்கிறோம் இல்லையா அது போலதான் நீ விரும்பின சரவணம் உனக்கு கிடைக்கல இப்ப இந்த அருணாச்சல் உன்னை தேடி வந்திருக்கு என்ன நீ ஏற்றுக்க தயாராக இருக்கணும் இதை நான் ஏன் சொல்றேன்னா போன தடவை நடந்த தவறு இன்னொரு முறை நடக்கக்கூடாது மறுபடியும் நான் ஏமாற தயாராக இல்லை அதே சமயம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கவும் நான் விரும்பலை உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் சரவணம் தான் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனால் உன்னோட ஒர்ஸ்ட் சாய்ஸ் இந்த அருணாச்சலம் இல்லைன்னு நீ ஃபீல் பண்ணினா இந்த கல்யாணத்துக்கு நீ சம்மதம் சொல்லு நீ இப்போ சொல்லணும் என்கிட்ட சொல்லணும் நீ இப்போ எடுக்க போகிற முடிவில் கடைசி வரைக்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் உனக்கு யோசிக்க டைம் என்ன தாராளமாக எடுத்துக்கோ நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஆனால் மனசில் பட்டது தயவு செஞ்சு தைரியமாக சொல்லு எனக்கு சம்மதம் கிளம்பி <laughs> போலாம் <laughs> நடக்குது <laughs> இல்லைங்க எதையாவது யோசிச்சு குழப்பிக்கிட்டு உடம்புக்கு ஏதாவது ஆயிட போது ஒண்ணும் ஆகாது இதையெல்லாம் பாத்துட்டு உயிரோட தானே இருக்கேன் என்னங்க எப்படி பேசுறீங்க 
நீங்க எல்லாரும் இத மீனாட்சிக்கு பண்ற நல்ல விஷயமா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆனா அது உண்மை இல்ல அது என் மனசுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறம் அதான் நடக்க போகுது அப்புறம் எதுக்கு தேவையில்லாம பேசிக்கிட்டு மாப்பிள்ளைய வர சொல்லுங்க வாங்க <laughs> போலாம் <laughs> கஷ்டம்தான் <laughs> 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 சரவண கொஞ்சம் முன்ன பின்னதான் இருப்பான் ஆனா நல்லவன் ஆனா எதையுமே கரெக்டா பண்ண மாட்டான் மீனாட்சி மாதிரி ஒருத்தி வந்திருந்தானா அவனை வாழ்க்கை பூர நல்லா பாத்துப்பாமா இந்த பையன் அவளை பாத்துக்க முடியாது அவதான் இவனை பத்திரமா பாத்துக்கணும் அப்பா நான் உள்ள இருக்கேன் நீ இங்கேயே இருங்க உள்ள வர வேண்டாம் கல்யாணம் முடிஞ்சதும் ஆசிர்வாதம் பண்ணிட்டு நம்ம கிளம்பி போயிடலாம்
ஓம் மாங்கல்ய தேவதா பியோ நமஹ மா இங்க வாங்கோ ஓம் இந்த திருமாங்கலத்தை எடுத்துட்டு போய் எல்லார்கிட்டயும் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு இங்க வாங்கோ பவதி சதாய பிரசதேந்திரி ஆயுஷேந்திரிய பிரதிஷ்டதி என்ன நடக்கும் இந்த தாலி எடுத்துட்டு போய் எல்லாருக்கிட்டையும் காட்டி ஆசீர்வாதம் வாங்குவாங்கல்ல எல்லாரு கேள்வியும் இந்த அச்சதெல்லாம் கொடுப்பாங்கல்ல இந்த மேடையை சுத்தி நிக்கிறவங்கெல்லாம் பூவெல்லாம் கையில வச்சிருப்பாங்க இந்த போட்டோகிராஃபர் வீடியோகிராஃபர்லாம் கல்யாணத்தை பார்க்க விட மாட்டானுங்க அப்படியே குனிஞ்சு குனிஞ்சு அப்படின்னு வளைச்சு வளைச்சு அவங்களுக்கு போட்டோ நல்லா வரணும் ஐயோ ஏய் எனக்கு வாங்கின சட்ட வயசுல அங்கேயே விட்டு வந்துட்டா நான் ஏய் நான் போய் இனிமே அந்த வேட்டி சட்டில இருந்து கழுத்துல மாலையோட வாய் நிறைய சிரிப்போட மேடையில உட்காந்துக்கிட்டு கீழே உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்கலாம் கை காட்டிட்டு எல்லாருக்குமே கல்யாணத்தை பத்தி ஒரு கனவு இருக்கும்ல எனக்கு வந்ததுடா ஆனா எனக்கு ஒண்ணு ஏண்டா அது கனவாவே போச்சு அப்படியே தேவத மாதிரி மீனாட்சி வருவா என் பக்கத்துல வந்து உக்காருவா நான் அவ கைய அப்படியே நைஸா கிள்ற அவ பொய்யா கோச்சுக்கிறா நான் அவளை பார்த்து சிரிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு ஆசடா எனக்கு ஒரு ஆசை தாலி கட்டுறப்ப அவ கண்ண பாக்கணும்டா கண்ண பாக்கணும் அவ டக்குன்னு குடிஞ்சிட்டா என்ன பண்ணது ரொம்ப நாளா திங்க் எல்லாம் கூட பண்ணிருக்கேன் தாலி கட்டுறப்ப அவ கண்ண பாக்கணும் என்ன கண்ணுடா அது கத்தி மாதிரிடா கத்தி மாதிரி அந்த தாலி கட்டுற செகண்ட்ல அவ கண்ணி என்ன சொல்றது நான் பாக்கணும்டா ஆனா தாலி கட்டுறப்ப எனக்கு என்ன தோணுச்சு அவ அழுவான் அப்படியே சந்தோஷத்துல நானும் 
ആഴുവന്നാ ഇന്ത ഉലകത്തെ സത്യമാ സോൾട്ടണ്ട അവ എന്നെ തവറ വേറെ എവരോട് സന്തോഷമാ ഇരിക്ക മുടിയാതരാ ഇരിക്ക മുടിയാതെ യാണോ ദി ആർക്ക് മെന്തരി മാടിക്കുന്നു യാർക്ക് മെന്തരി മാടിക്കുന്നു യാണോ ദി അവൾക്കും തരി മാടിക്കുന്നു അവൾക്കും തരി
உன் கண்ணில் கண்ணீர் இல்லை நீ வேணான்னு சொல்லலை ஏன் நீ என் முகத்தை கூட நிமிந்து பார்க்கல ஆனால் நீ என் பக்கத்தில் இருந்தப்போ இவ்வளோ வேதனையோடு இருந்தேன்னு என்னால் நல்லா உணர முடிஞ்சது நான் ஒரு முட்டால் அப்போவே இந்த கல்யாணம் வேணான்னு சொல்லியிருக்கணும் உங்கள் அண்ணன் தமிழ் என் கையை பிடிச்சிட்டு கெஞ்சினப்போ எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல அதனால தான் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஊற்றுக்கிட்டேன் நீ இந்த கல்யாணத்துக்கு முழு மனசோடு சம்மதிக்கலைன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்ன பண்ணுறது என் அறிவுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் உன் மேலே ஆசைப்பட்ட என் மனசுக்கு தெரியலையே சரி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் போக போக சரியாக போயிடும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் உனக்கு என்ன பிடிக்கணும் நம்பிக்கையில் தான் இந்த கல்யாணத்துக்கு என்ன சம்மதிச்சேன் ஆனால் மனமடையில் நீ என் கூட இருந்தது வெறும் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் நீ நரகத்தில் இருந்த சந்தோஷமாகவே இல்லை அப்போ நான் முடிவு பண்ணேன் இது சரிப்பட்டு வராதுன்னு ஒரே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமே நம்ம ரெண்டு பேரால் சேர்ந்து இருக்க முடியல நீ நானும் கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிற சொல் இப்பவும் சொல்கிறேன் உன் மனசில் சரவணம் இருக்கா சரவணம் மட்டும்தான் இருக்கா இது உங்கள் அண்ணன் உன் குடும்பம் ஏன் நீயே ஒத்துக்கலனாலும் இதுதான் உண்மை இப்போ சொல்கிற மீனாச்சு எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் உன் காதலோட ஆளும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் உன் கழுத்தில் தாலி கட்ட ஆசைப்பட்டேன்னா என்னை விட பெரிய முட்டால் வேறு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க சத்தியமாக சொல்கிறேன் உன் கழுத்தில் என்னால் தாலி கட்ட முடியாது ஏதோ ஒன்று என்னை தடுக்குது போ சரவணில் போய் பாரு அவன் என்ன தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் சரி அவனை மன்னிச்சிரு அவனுக்கு மறுபடியும் ஒரு சான்ஸ் கொடு இது உங்கள் ரெண்டு பேரும் கடையில் சகஜமாக நடக்கிற விஷயம் தானே நீ சரவணம் தவிர வேறு யாரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரவணனுக்கும் உனக்கும் ஏன் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவனுக்கும் அந்த வாழ்க்கை நல்லதாக இருக்காது என்ன திரும்ப திரும்ப நான் தான் காமெடி நாயிட்டுருக்கேன் எனக்கு கல்யாணம் சொல்லி அவசர அவசரமாக அப்பா அம்மா ஊர்லேருந்து வர வச்சு தோ இப்போ கல்யாணம் நின்று போச்சு மறுபடியும் போய் நான் அவங்கள சமாதானப்படுத்தணும் ஆனால் அது பரவாயில்ல அவங்களுக்காக நான் தாலி கட்டிட்டு காலம் பூரா எனக்கு நடந்தது கல்யாணமாக இல்லை என்ற ஏக்கத்தோட வாழ்றதை விட இது எவ்வளோ பரவாயில்ல சரவணுக்காக நீ கிணத்துல குதிச்சு இப்போ பதறி போய் உன்னை வேணான்னு சொன்னவனா அப்பேற்பட்டா மறுபடியும் இந்த கல்யாணத்துக்கு எப்படி சம்மதிச்சுன்னு எனக்கு தெரியலம்மா இப்பவும் அப்படித்தான் ஒருவேளை உனக்கு எனக்கு கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னா அது நீ மறுபடியும் கணத்தில் குதிச்சுக்கு சமம் உன் குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாருக்கிட்டையும் உங்கள் அண்ணன் உள்பட நான் பேசுகிறேன் என் குடும்பத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் உனக்கு உனக்கு ஏற்ற சொடி போ மீனாட்சி மண்டபத்தில் எல்லாம் காத்துட்டு இருக்காங்க வந்து என் கருத்தில் தாலி கட்டுறான்னு அவன் மண்டையில் நறுக்குன்னு கொட்டி அவனை மண்டபத்துக்கு கூப்பிட்டு வந்துரு ஏன் மீனாட்சி தூரத்தில் நின்று வேடிக்கை பார்த்து எனக்கே உன் காதல் புரியுது காதலிச்சு உனக்கு புரியலையா நீ கவலைப்படாத மீனாச்சி சரவணன் நிச்சயமா இந்த ஊர் விட்டு போயிருக்க மாட்டான் அவன் இங்கதான் எங்கனா பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருப்பான் உன் கல்யாணம் நின்று போறேன்னு நானே காத்துட்டு இருந்தப்போ உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவன் காத்துட்டு இருக்க மாட்டான்னு மீனாட்சி போய் சரவணன் உடனே கூட்டோ நான் வரேன் ஒரு நிமிஷம் என்ன மீனாட்சி என்ன சொல்றதுனே தெரியல என்னால 
சொல்ல முடியல எந்த தைரியத்துல நீ வேணாங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்த தெரியல அருணாச்சலம் மட்டும் தாலி கட்டியிருந்தானா அந்த செகண்ட்லயே என்னோட உயிர் போயிருக்கும் இன்னொருத்தனோட மனைவியா ஒரு செகண்ட் கூட நான் உயிரோட இருந்திருக்க மாட்டேன் நீ ஒரு சொதப்பல் சரவனா எதையுமே கரெக்டா பண்ண மாட்ட நீ நல்லவன் கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் நீ பெருசா ஏதாவது சொதப்புவேன்னு நான் எதிர்பார்த்துட்டு தான் இருந்தா அந்த ஒரு செகண்ட்ல மீனாட்சி <laughs> இதுதான் நம்ம காதலோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஆயிரம் தடவை உன்னை மன்னிச்சுட்ட இன்னொரு தடவை உன்னை மன்னிக்க மாட்டேன்னு நான் சொன்னேன்ல அது போய் சரவணா கோடி தடவை நீ சொதப்புனாலும் நான் உன்னை மன்னிப்பேன் மீனாட்சி ஆமாடா இது எல்லாத்தையும் தாண்டி எனக்கு உன்னை பிடிக்கும் உன்னை மட்டும்தான் பிடிக்கும் உன்னை விட பெஸ்டா கோடி பேர் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டினாலும் எனக்கு உன்னதான் பிடிக்கும் ஏன்னா உன்னை தானே நான் காதலிக்கிறேன் பாப்போம் நீ எவ்வளவு சொதப்புறேன்னு உன்னோட நான் வாழ போற இந்த வாழ்க்கை டென்ஷனா தான் இருக்கும் நான் அதுக்கு தயாரா இருக்கேன் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் நான் உன்னோட சண்டை போட வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கும் நான் ரெடியா இருக்கேன் கொடுக்குற ப்ராமிஸ் எதையும் நீ காப்பாற்ற போறது இல்லை அந்த ஏமாற்றத்துக்கும் நான் தயார் இதெல்லாம் இந்த பத்து மாசத்துல உன்னை பத்தி எனக்கு தெரிஞ்சது இன்னும் எனக்கு தெரியாதது எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியல அதுக்கும் நான் தயாரா தான் இருக்கேன் உன்னோட நான் ஆரம்பிக்க போற இந்த பயணம் ஈஸியா இருக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா சந்தோஷமா இருக்கும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு வாடா நானும் பாக்குறேன் நீ எவ்வளவுதான் சொதப்புவேன் நான் ரெடி மீனாட்சி சரவணா வேணா எதுவும் பேச வேணாம் தப்பு பண்றப்பெல்லாம் நீ பக்கம் பக்கமா பேசியிருக்க நீ பேசுறதெல்லாம் உன் மனசார தான் பேசுற ஆனா பேசினதுல ஒரு விஷயம் கூட நீ ஃபாலோ பண்ண மாட்ட அப்புறம் எதுக்கு தேவையில்லாம வா போலாம் என்னடா
பேசுவோம் <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்திலே உன்ன மாதிரி மச்சம் உள்ளவன நான் பார்த்ததே இல்லடா உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை கேப் மாறி தனத்தையும் பண்ணிட்டு நல்லவன் பெயர் வேற தெரியுமா பிள்ளை இதுதான் நடக்கும்னு சொன்ன யாராவது கேக்குறாங்களா பாவம் திரும்ப திரும்ப அருணாச்சலத்தை ஏமாத்திக்கிட்டு சரவணா ராத்திரி நீ போன நேரத்துக்கு இன்னரை நீ ஊர் போய் சேர்ந்துருக்கணுமே ஏப்பா பஸ் கிடைக்கலையா என்ன ரியாக்சன் இது சந்தோஷமா இல்ல சோகமா தெரியலப்பா நல்ல நேரம் போயிட போதுபா அதெல்லாம் எப்போ போயிடுச்சுடா நீ நல்ல பழுத்த ராவு காலத்துல தான் தாலி கட்ட போற அதுல என்ன வசதினா இன்னும் முன்னூறு எபிசோடுக்கு கதை பிரமாதமா வரும் நம்ம எல்லாருக்கும் படத்திலும் <laughs> 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 நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ஏதி நீ இவ்வளோ வளையல் உன் கையில கீழே உங்களுக்கு விஷயமே தெரியாதா ஜிஆர்டி வளையல் மேல நடக்குதுல அங்கதான் வாங்கினதெல்லாம் வளையல் மேலாக்கு மகளையும் மருமகளையும் அனுப்பி வைக்கிறத விட்டுட்டு நீ போய் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறிய இது நியாயமா இந்த மாதிரி வளையல் போட்டு பாக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாளா ஆசைங்க அதுதான் உனக்கு போட்டிய சௌந்தர்யாவ மீனாட்சிய ஜிஆர்டி வளையல் மேலாக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் பில்ல மட்டும் உனக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன்
பொண்ணை அழிச்சுட்டு வாங்கோ உன்னோடு நான் இருந்த ஒவ்வொரு மணித்துளியும் 